கிடைக்கிற மீனவர்கள் நாட்கூலி வேலையாட்கள் இவங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை கூட இவனுங்க படித்து பெரிய வேலையிலேருந்து மாதம் பத்து லட்ச ரூபா சம்பளம் கிடைக்கிறவனுக்கு கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த டீச்சர் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே புரியாது சுந்தர் பிச்சை கூகுளோட சிஇஓ இவருக்கு கீழே அல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க இவர் படித்தது ஐஐடி கராக்பூர் இந்தியாவில் இருக்கிற காலேஜ் ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இல்லாத எதுவுமே அங்கே கிடையவே கிடையாது அப்படியே உங்கள் குழந்தை Hello friends, it's Hi from Suresh and we are back with another great video today. And I want to clarify this look is because of the coronavirus lockdown situation. So, we are going to talk about the most important family subject. So, we are going to talk about the most important family subject. Two years ago, I was going to talk about the most important family subject. I was going to talk about the most important family subject. What is the problem? What is the problem? அதுக்கு அவன் இல்லை சுரேஷ் ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னான் இல்லை பரவாயில்ல ஷேர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் இல்லை சுரேஷ் என்னோட அக்கா நம்மளை மாதிரி படித்து நம்மளை மாதிரி வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ரொஃபைல் தான் பட் அவங்க இப்போ வந்து யூஎஸில் இருக்கிறாங்க மேரேஜ் முடிஞ்சு ஒரு பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூடயே அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னான் இதுக்கு ஏன் நான் கவலைப்படுற நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு எட்டு வயசு பையன் இருக்கிறான் சுரேஷ் அவனுக்கு நேற்று ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்காக யூஎஸில் ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் போயிருக்காங்க அந்த ஸ்கூலில் அவனுக்கு ஒரு அட்மிஷன் டெஸ்ட் அதாவது ஸ்கில் செட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்க்ரீனிங் கண்டெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பையனை நீங்கள் ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் தான் படிக்க வைக்கணும் அவனு எட் அவனுக்கு எட்டு வயசுக்கான க்ரோத் இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சுரேஷ் அதை நான் கேட்டதும் எனக்கு உடனே வாட் இஸ் ராங் வித் தம் அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் உடனே இங்கே பாருங்கள் சுரேஷ் என்னோடய அக்கா லாஸ்ட் மந்த் ஹாலிடேஸ்க்கு இந்தியா வந்திருந்தப்ப எடுத்த வீடியோஸ் அப்படின்னு ஹி ஷோட் மீ லைக் ஃபோர் டு ஃபைவ் வீடியோஸ் அந்த குழந்தை என்ன ஸ்மார்ட் என்ன பிரைட் அந்த குழந்தையோட ரெஸ்பான்ஸ் தாட் ப்ராசஸ் அது எவ்வளோ தாட்ஃபுல்லாக பதில் சொல்லுது அப்படின்னு அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நான் பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் லைக் ஷார்ட் அப்போ அவங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் ஏ தம்பி உங்கள் அக்கா குழந்தைக்கிட்ட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அந்த ஊர்க்காரங்ககிட்ட தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராக அவங்ககிட்ட பேசினேன் இதை எதுக்கு இப்போ சொல்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமெரிக்காவில் இருக்கிற நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கிற நம்ம நாட்டு பெரியவங்களையே அந்த நாட்டில் இருக்கிறவனுங்க நம்ம கலரு நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுகிற விதம் ஆக்சென்ட் அதாவது பேசுகிற ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம மக்கள் எல்லாரையும் ஒரு நாயை பார்க்குற மாதிரியே பார்ப்பானுங்க அப்படி பார்த்தா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் கத்தார் துபாய் சவுதி இந்த மாதிரி நாட்டில் இருக்கிற மீனவர்கள் நாட்கூலி வேலையாட்கள் இவங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை கூட இவனுங்க படித்து பெரிய வேலையிலேருந்து மாதம் பத்து லட்ச ரூபா சம்பளம் கிடைக்கிறவனுக்கு கிடையாது பட் அங்கே உண்மையிலே நீங்கள் இருக்க இந்தியங்கிட்ட கேட்டேன்னா அப்படியெல்லாம் இல்லைன்னு ரொம்ப பந்தாக விடுவானுங்க அதெல்லாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வரட்டு கவரம் அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் ஆனால் பெரிய பெரிய மனுஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலையனா ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலில் அட்மிஷனுக்கு கொண்டு போகும்போது அங்கே ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் மற்ற யூஎஸ் அண்ட் யூகே ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம குழந்தைங்கக்கிட்ட பேசும்போதோ ஒரு பத்து கேள்வி கேட்கும்போதோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த டீச்சர் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே புரியாது அந்த டீச்சர் ஆக்சென்ட் புரியாது அப்படியே அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் அந்த கேள்விகளுக்கு அது கரெக்டான பதில் சொல்லும்போது அந்த டீச்சருக்கு அந்த குழந்தையோட ஆக்சென்ட் புரியவே புரியாது ஸோ அது என்ன பதில் சொல்லுது கரெக்டாக பேசுதா இல்லையா அப்படின்னு அந்த டீச்சருக்கே ஒரு மண்ணும் புரியாது கடைசியில் இந்த பிரச்சனையில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மூல வளர்ச்சி இல்லை அதுக்கு வேறு ஆர்டிசம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சு ஏமாத்துறானுங்க நம்ம இந்தியா மாதிரி நாட்டில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் நம்ம குழந்தைங்க என்ன பண்ணினாலும் அந்த அது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டுறோம் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அந்த சில்ட்ரன் அந்த குழந்தைங்க ஒரு மூணு நாலு வருஷம் பேசலை அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ஒரு டாக்டரை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்டரை பார்க்க போக மாட்டோம் அப்படியே போனாலும் டாக்டர்ஸ் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட ரொம்ப பேசுங்க மற்ற குழந்தைங்களோட பேச வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒன்று ரெண்டு வயசில் நல்லா பேசிவிடும் ஏன் ஒரு சில நேரம் அது பேசுகிறத தாங்க முடியாது இதே சுச்சுவேஷன் மற்ற நாடுகளில் ஆர்டிசம் அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சு அந்த குழந்தைங்க ட்ரைனிங்கு பேரில் கொடுவப்படுத்து அந்த பிரெயின் வளர்ச்சியை ஷண்ட் பண்ணிடுறாங்க நிறைய பேருக்கும் முக்கியமாக இந்தியா மக்கள் நிறைய பேரும் ரியலைஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ் இஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் இட்ஸ் நாட் அ நாலேஜ் ஒரு அமெரிக்கா நேட்டிவ்காரன் அ
அப்படியே உங்கள் குழந்தைங்க இங்கே நம்ம நாட்டில் இல்லாத ஏதாவது படிப்பு கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யூ ஷுட் சென்ட் தம் ஒன்லி ஆஃப்டர் தே கம்ப்ளீட் த பேசிக் டிகிரி ஆர் மாஸ்டர்ஸ் இன் இந்தியா இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாப் டென் கம்பெனிஸில் இருக்கிற இந்தியன் சிஇஓஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹவ் டன் தேர் பேசிக் டிகிரிஸ் இன் இந்தியா தேட்ஸ் த பவர் ஆஃப் இந்தியன் எஜுகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுந்தர் பிச்சை கூகுளோட சிஇஓ இவருக்கு கீழே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க இவர் படித்தது ஐஐடி கராக்பூர் இந்தியாவில் இருக்கிற காலேஜ் சத்ய நடல்லா சிஓ ஆஃப் மைக்ரோசாஃப்ட் இவர் படித்தது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மணிபால் காலேஜ் விவேக் சங்கரன் பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஓர் ஆஃப் ஆல்பர்ட் சென்ஸ் இவர் படித்தது ஐஐடி சென்னை சஞ்சய் மெஹ்ரோத்ரா பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஓ ஆஃப் மைக்ரான் டெக்னாலஜி பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸில் பிலானியில் படித்தவர் அஜ்பல் சிங் பங்கா பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஓ ஆஃப் மாஸ்டர் கார்ட் இவர் படித்தது பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் ஃப்ரம் சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ் அண்ட் எம்பிஏ ஃப்ரம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சாந்தனு நாராயண் சேர்மன் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் அடோபி ஒரு பெரிய கம்பெனி இவர் படித்தது யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டி இன் ஹைட்ராபாத் தினேஷ் பாலிவால் பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் ஹர்மான் இன்டர்நேஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவர் படித்தது நம்ம ஐஐடி உத்தராகண்ட் ஸோ நீங்களே திருப்பி திருப்பி திங்க் பண்ணி பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணுங்கள் திங்க் வாட் இஸ் குட் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் யூர் சில்ட்ரன் தேவையில்லாத ப்ரெஷருக்கு ஆட்பட்டு உங்கள் குழந்தைங்களோட லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வரட்டு கௌரவம் வீட்டு குழம்புக்கு கூட யூஸ் ஆகாது உடம்புக்கு லைஃபுக்கு எதுவுக்குமே அது நல்லது இல்லை இன்னும் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கிட்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபியூச்சர் திங்க் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தேம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அன்பு கேரிங் கிடைக்க வேண்டிய கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் அந்தந்த டைமில் கிடைச்சா தான் அந்த குழந்தைங்களோட ஃப்யூச்சர் வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு கொக்கூன் லைஃப் வாழ்ந்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்கூலில் போட்டுக்கிட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு மற்றவங்க பேசுகிறது புரியுதா புரியலையா மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதனோட மற்றவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் புரியுதா இதை பற்றி ஒரு க்ளூ கூட இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கிறாங்க நல்லா படிக்கிறாங்க குழந்தைங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு சாப்பிட்டு ஸ்கூல் போயிடுச்சுன்னு போனாங்கன்னா நம்ம கடமை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அப்படின்னு பார்க்காம குழந்தைங்களோட ஃபியூச்சர் பற்றி யோசிங்க ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கிட்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபியூச்சர் திங்க் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங்க் வாட் தே நீட் அட் திஸ் மொமெண்ட் அண்ட் வி சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சுரேஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ